suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reventer Boom, estamos en DCS World, estamos con un Miras 2000 y hoy vamos a hacer un vídeo que me ha pedido un suscriptor. Y bueno, sé de qué se trata, se trata del Air Start, o bueno, un rearranque en el aire. Antes de nada deciros que este arranque está bugueado, por así decirlo. Hay, bueno, pues eh, estamos en DCS World, la 2.5, y hay una parte que es un bug. Ese bug va a ser siempre en el momento que perdemos combustible o combustible, alimentación de combustible al motor en Gs negativas, ¿vale? Sabéis que el, el Mirage tiene un depósito de combustible de vuelo invertido, como casi todos los aviones de combate, en el cual nos permite de 10 a 20 segundos, generalmente entre los aviones, en el caso del Mirage creo que eran unos 15 segundos o algo así, más o menos, pero bueno, si por lo que fuera eh, estuviese volando en invertido durante más de esos 12 segundos, 15 que son, eh, vais a ver que el fuel flow, aquí está el fuel flow, se va a ir a cero y de repente las RPMs del motor, que aquí están, se van a bajar también a cero, ¿vale? Van a ir bajando. Las RPMs van con inercia, entonces tarda más en bajar. El fuel flow se ve inmediatamente que perdemos el, el flujo de combustible al motor y evidentemente empiezan a salir alertas y warnings. Entonces, eh, el bug ese lo que nos impide es cuando sucede ese evento de que nos quedamos sin, post -com sin combustión por culpa de las gen negativas, no nos permite hacer un ram, un rearranque aéreo, ¿vale? O un, como os pone aquí el interruptor, que realmente es, lo vais a ver que es muy fácil, eh, aquí, por favor, sale el texto, Engine in flight start switch, ¿vale? Engine in flight, esta es la palabra correcta. Entonces nos permite hacer un, un encendido del motor en vuelo. Y eh, si yo lo he conseguido hacer, eh, con lo del bug, haciendo ese bug, haciendo un arranque normal, eh, ¿sabéis? Y os recordáis que el arranque normal es en la consola derecha. Tenemos que este interruptor de aquí, que lo veréis un poco más, el starter fuel, ponerlo en on. Permitidme que dé un poquito más de luz. Al tope ya. Ponerlo en on, que sería la derecha, ¿vale? Sería ahí y ahí. Y sería dar a ese botón cuando tenemos el, la palanca de gases en idle. O sea, es un arranque igual que en tierra. Pero ya os, os digo que eso no siempre funciona, ¿vale? Eso no siempre funciona. Eh, de hecho, casi nunca funciona. Eh, por eso es un bug y no funciona muy bien y no me gusta el funcionamiento. Eh, ¿Cómo es el procedimiento de un apagado por otras circunstancias? Realmente este, este procedimiento tenía que ser para cualquier circunstancia, ¿vale? Este tipo de apagado. El procedimiento va a ser simplemente mantener una velocidad mínima para que el motor esté en las... para que los álabes estén en funcionamiento, las RPMs, y con esa velocidad inicial... O sea, y con esa velocidad mantenida mínima, el interruptor va a poder hacer funcionar la, el sistema, ¿vale? Entonces necesitamos aire de, aire, aire de impacto exterior para mover la turbina y la vamos a mantener mínimos unas 10 RPM, ¿vale? ¿Y qué velocidad viene siendo esa? Es mucho más fiable la velocidad, ¿vale? La velocidad son 300 nudos mínimo. Pero yo os recomiendo 350. O sea, tenemos que intentar en el momento que perdamos motor y nos demos cuenta. E ir a mantener una velocidad de unos 320 nudos, 300, 350 mínimo. Cuanta más velocidad, bueno, pues no está de más, ¿vale? Normalmente eh, los aviones en la vida real tienen un mínimo de velocidad y un máximo. En este caso el mínimo es 300, un poquito más. Y el máximo de velocidad en los aviones suele ser 400 nudos. Vale, entonces vamos a intentar, aunque no estén los límites puestos en DCS, vamos a hacerlo realista nosotros y vamos a intentar llevar una velocidad más o menos de 350 nudos, lo dejamos ahí. Y luego los parámetros de altura en DCS no importan, en la vida real sí, sí deberían importar, ¿vale? No podemos hacer un reencendido a 50.000 pies, apenas hay densidad de oxígeno, ¿vale? Necesitamos oxígeno para una buena combustión, entonces a esta altura no podríamos hacerlo. En DCS ya os digo que lo puedes hacer a cualquier altura, pero si seguís un poco las normas de la realidad, lo que es habitual en otros aviones que sí tenemos el procedimiento de internet, suele ser por debajo de 20.000 pies, ¿vale? Entonces vamos a respetar esas, esas magnitudes, vamos 350 nudos y por debajo de 20.000 pies, entonces es cuando iniciaríamos el arranque, ¿ok? Eh, bueno, eh, vamos a... hay manera, varias maneras de cortar el motor. ¿Vale? De quedarnos sin combustible, sin alimentación de flujo en el motor. ¿Vale? Una puede ser volar tan alto, tan alto, tan alto, que nos quedemos sin oxígeno para hacer combustión y se apague la llama. 
¿vale? La otra es el vuelo invertido y otra que os voy a enseñar, es muy fácil, es aquí, la, este interruptor de aquí rojo, no sé si lo veis, fue el cutoff switch cover, ¿vale? Donde está el arranque, tenemos estos tres interruptores de aquí, este que es el de ventilación, pues el rojo, quitamos la cubierta, ¿vale? Hemos quitado la cubierta, no hemos hecho nada. Voy a meter por combustión para que lo veáis claramente. Ahí está por combustión y el fuel flow, ¿vale? Y ahora yo meto, lo quito, lo quito y veis como el fuel flow se va a cero. ¿Vale? Ya lo podemos encender, no pasa nada. Bajamos la cubierta y seguimos sin fuel flow. Ahora mismo veis que las RPM están bajando. Va a haber una serie de alertas. Si las vais apagando todas, eh, os son 4 o 5, ¿vale? Es muy eh, cansino. Vale, aquí otra vez. Y otra vez, ¿vale? Eso va dependiendo de las RPM y las luces que se van encendiendo. Entonces, bueno, ahora nuestro objetivo es descender y tener una velocidad de 300 a 350 nudos mínimo, pero lo vamos a hacer por debajo de Ángeles 20, aunque ya os digo que en cualquier altura en DCS funciona. Tened cuidado que hay otro bug, que yo ahora mismo no lo veis el stick, ¿vale? Pero si yo el stick, si ahora tiro para adelante, vale, ahora está funcionando, fijaos ahí el stick que funciona, ¿vale? Hay a veces que se traba y tú tiras y no hace nada, cuando eso tira hacia atrás un par de veces y se suele solucionar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, vamos descendiendo... Estamos con altura de sobra, podríamos descender todo lo que queramos, ¿vale? Eh, yo ahora mismo podría poner el interruptor este, que lo tenemos aquí, que es este de aquí, Engine in Flight Switch Start, ¿vale? Ahí lo vemos, este es, ¿vale? Engine in Flight Switch Start, y fijaos como las RPMs van ya al 4%, velocidad de 300 nudos, bueno, está bien. La altura, bueno, estamos ahí ya. Ya podríamos darle a Flip Star en DCS. Pero bueno, eh, los parámetros de realidad sería esperar por debajo de Ángeles 20 para tener densidad de aire de oxígeno, ¿vale? Más que de aire, densidad de oxígeno. Vamos a levantar un poco el morro porque ya tenemos velocidad de sobra, ¿vale? Si vamos a mantenerla ahí, tenemos las RPMs, bien. Y vamos a esperar a Ángeles 20, ¿vale? La velocidad que se mantenga. Y con calma. La palanca no da igual en el estado donde queráis, atrás, adelante, no importa, ¿vale? No importa, ¿eh? es todo automático. Entonces ya estamos por debajo de Ángeles 20, le doy al interruptor y fijaos rápidamente que ya tenemos Fuel Flow. Ahora empieza a subir a Fuel Flow. Yo puedo, eh, lo suyo es que mantenga un poquito de descenso para asegurarme una entrada correcta de aire al motor, pero incluso podría ascender. ¿Vale? Ahora mismo ya que está el sistema en funcionamiento, ya estamos recibiendo fuel flow, ya tenemos generador, ya podemos mantener altura, ¿vale? Ya ahora mismo podemos mantenernos, ¿ok? Ahí tenemos el fuel flow y como la palanca de gases está en esta postura, pues ya tenemos el impulso de las RPMs. Tenemos el idle y ya tenemos otra vez el motor reencendido. El interruptor, este de aquí, el link flight switch este... Eso en el momento que el avión está encendido, salta a su posición de reposo, ¿vale? Eh, pero ya os lo digo, en DCS, tú en el momento que apreces que has perdido los parámetros de, de motor, ¿vale? Que te has quedado sin potencia, tú puedes darle a ese interruptor para adelante y luego ya maniobrar para coger los 350 nudos, tal. En el momento que cojas 350 nudos, como el interruptor lo tienes pulsado, es DCS, no tiene parámetros de altura, no mira esas cosas, no es tan detallista, entonces eh, va a arrancar el motor, ¿vale? Lo he hecho un poquito más a lo real, ¿vale? Porque para arrancar el motor en vuelo, lo que hace falta es algo que está haciendo girar la turbina, que en este caso es el propio aire de impacto, cantidad de oxígeno suficiente para que la combustión inicial sea posible, ¿vale? Si estamos volando muy alto hay poquísimo oxígeno, poco oxígeno, poco combustible... Ahí tarda las cosas en no, no, eso no arranca. ¿Vale? Según bajamos, ese poco combustible tiene más oxígeno alrededor porque estamos volando más bajo. Entonces sí enciende la llama y ya empieza el funcionamiento del auto mantenido. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, hemos visto que está bugueado. Hemos visto dos bugs. El bug de que haciendo vuelo invertido no funciona. Y luego hemos visto que lo del stick, ¿vale? Lo del stick puede pasar a veces. Quiero mostraros lo del vuelo invertido para mostraros cómo se apaga el motor. Aunque esto, bueno, no tiene misterio ninguno ¿Vale? Simplemente volvamos a invertido, mantenemos la altura Y vamos a fijarnos en el fuel flow también Y fijaos en el fuel flow, pues que llegará un momento en el que se pierda ¿Vale? Y aquí el, ramp, el encendido debería ser exactamente igual 
pero como está el bug ese, eh, pues hay un problemita ahí. Fijaos ahí, ya ha perdido el full flow. Bueno, pues ya controlo. No pasa nada ahí. Full flow out. Ah, 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 ah. Warning, warning. Vale. Entonces, bueno, tenemos la velocidad. Ahí empiezan las alertas. Ahora mismo, manteniendo la velocidad, debería funcionar. Estamos por debajo de... Solo tenemos que esperar a 20.000 pies. Pero en el caso de que le des aquí al, al Steam Fly Switch, le debería dar. Y el solo eh, debería, como la velocidad está a este ritmo, debería volver a arrancar. Pero como veis, no va a arrancar nunca. Entonces podéis intentar, que no va a funcionar nunca, es muy difícil, meter ahí del totalmente con el botoncito rojo y rápidamente irnos aquí. Irnos aquí y hacer un encendido de, de motor normal. Ahora aseguraros sobre todo que esto esté en idle. Le doy al botoncito. Ahí habéis visto un flasazo. Pero nos ha quedado. Así que no me arranca. No me va a arrancar. Yo ya sé que no me va a arrancar porque no ha hecho el procedimiento de arranque. ¿Vale? Le puedo posar todo lo que quiera que no va a arrancar. Así lo he conseguido arrancar. Pero este no es el procedimiento de emergencia. El de emergencia es simplemente usar el otro. ¿Vale? No hay nada más. Y el otro le da igual la palanca, le da igual todo. ¿Vale? Así que bueno, antes de que me estrelle en el suelo, eh, espero que os haya gustado el vídeo. Me voy a despedir antes de que mi muerte se aproxime. Y como siempre os digo, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, dejar comentarios debajo. Habéis visto que este vídeo lo he hecho por un comentario de un, de un suscriptor, aunque no, o no suscriptor, me da igual. ¿Vale? Lo podéis escribir si sí, otros vídeos, demás. Recordar estos veces el 2.5, al fin 2.5, ya está ahí, ya, ya se unificó Nevada y el Cáucaso. ¿Vale? Así que bueno chicos, espero que os haya gustado. Mira, pues ahora me ha ocurrido el bug. No lo habéis visto, pero bueno. Así que nada chicos, espero que os gusten mis vídeos. Suscribiros, darle a like y antes de que me muera, pues nada, vamos a dejar aquí la vida en pérdida. Un saludo, ser felices y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.